Le missionnaire s'est envolé pour le Bénin. The mission, the missionary went to Benin. Pendant dix jours, During ten days, Dieu a puissamment agi au Bénin. God mightily worked in Benin. De retour en Côte d'Ivoire, le voici pris pendant une semaine And then after one week, a conduit le camp biblique des jeunes. He led the Bible camp for the youth. Juste après ça, Just after that, il s'est envolé pour le Cameroun, he flew to Cameroon pour 40 jours de ministère plein, for a full 40 day ministry, couronné par une grande campagne à Douala, crowned by a great campaign in Douala, où Dieu s'est puissamment manifesté. Where God mightily manifested. Alléluia. Praise the Lord. Ce soir, Tonight, il est parmi nous. He is with us. Il est parmi nous. Alléluia. Nous acclamons. Le Seigneur Jésus-Christ et nous invitons le pasteur Meneur Boniface. Who came here to give his life to Jesus? S'il y a quelqu'un dans la salle, if there is somebody in the hall qui est venu avec l'intention de se donner à Christ, who came here with the intention to give his life to Christ, et il ne veut pas qu'on perde le temps. I don't want. He doesn't want us to waste time. Lève ta main. Raise your hand. Bien. Yeah. Qui d'autre? Who else? Bien. Come. Tous ceux qui sont venus pour se donner à Christ, venez. All those who came to give the life to Christ, come. Nous allons lever nos mains et les bénir. We are going to raise our hands and bless them. Est-ce que c'est fini? Is it over? Oui, viens, viens. Yes, come, come. Prions d'abord en langue. Let us first pray in tongue. Ora kabaka, ora kabaka, ora kabaka, ora kabaka, ora kabaka, ora kabaka. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus, me voici. Raise your hand and say Lord Jesus, here I am. Dis je t'accepte dans ma vie. Say I accept you in my life. Parlez, dis, je t'accepte dans ma vie. Speak, say, I accept you in my life. Donc, tendez les mains et bénissons. So, so stretch your hands and let us bless them. Levez vos mains. Raise your hands. Du Seigneur Jésus, c'est Lord Jesus. J'accepte. I accept qu'on me sépare de la malédiction qui est dans ma famille. To be separated from the curse that is in my family. Il faut parler comme je suis en train de parler. Speak. Seigneur, j'accepte. 
Speak as I'm speaking. Say, Lord, I accept. I accept. Comme c'est pas de l'idolâtrie de ma famille. To be separated from the idolatry of my family. Dis Seigneur Jésus, j'accepte. Say, Lord Jesus, I accept. Comme c'est pas de toute la sorcellerie de la famille. To be separated from all the witchcraft of the family. Je prie que tu pardonnes mes péchés. I pray that you forgive my sins. Je prie que tu pardonnes mes péchés. I pray that you forgive my sins. Et que tu me délivres de toute malédiction. And that you deliver me from any kind of curse. Que tu me délivres de toute malédiction. That you deliver me from all curse. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In Jesus name. Que les conseils viennent les chercher. Let the counselors come and Vous apportez take de l'huile. On va prier pour aller dans la Bring oil so that we we'll pray for her. Suivez les conseils. Follow the advisors. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of free to Jesus. Quelqu'un lise pour nous. Someone reads for us. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Du verset 1 au verset 5. Reading from verse 1 to verse, verse 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to meet. But you keep your head in all situations, and your hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Amen. Frère bien-aimé, beloved brethren, notre travail dans le monde, our work in the world, c'est de prêcher l'évangile is to preach the gospel. Tous les dons que nous avons reçus, all the gifts we have received sont pour la proclamation de la bonne nouvelle. Are for the proclamation of the glad tidings. Il y a beaucoup d'activités dans la foi. There are many activities in the faith. Mais l'activité fondamentale, c'est la prédication de la parole de Dieu. But the basic activity is the preaching of the word of God. Il faut éviter d'être passif. You must avoid being passive. Il faut éviter une prédication sans zèle, sans fardeau. You must avoid a preaching without burden. Il faut qu'il y ait en nous le désir de voir tous les hommes sauvés. The desire to see all men saved should abide in us. Avant l'évangile, before the gospel, il y avait le ministère prophétique. There was 
the prophetic ministry. Il y avait des grands prophètes. There were great prophets qui annonce, qui, qui, qui annonçaient les oracles de Dieu. Who announced the, the oracles of Au God. Au-delà des frontières. Beyond frontiers. Un prophète pouvait s'adresser à l'Égypte. A prophet can, could address to Egypt. Il pouvait s'adresser à, à Babylone. Could speak to Babylon. À la Syrie. To Syria. Mais, but depuis que Jésus est venu, since Jesus came, il a laissé l'évangile. He left the gospel to us. Il a confié à ses apôtres la proclamation de l'évangile. He entrusted uh, the proclamation of the gospel to his apostles. Les autres, tous les dons, all the gifts, sont au service de l'évangile. Ah. For the service of the gospel. Il y aura toujours des prophètes. There will always be prophets. Mais ils sont au service de l'évangile. But they are in the service of the gospel. Et Dieu a confié aux apôtres la mission de répandre la bonne nouvelle dans le monde. God entrusted the apostles with the mission of spreading the glad tidings in, into the world. Ça doit être le travail quotidien de chaque disciple. This should be the daily work of each disciple. Prêcher l'évangile. Preaching the gospel. Quelqu'un lit pour nous Actes chapitre 4 verset 32 à 33. Some, someone reads for us Acts chapter 4 reading from verse 32 to 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Amen. Les apôtres rendaient, avec, rendaient témoignage avec beaucoup de force. The apostles testified with much strength. Nous avons un tableau de bord. Nous avons un tableau pour les statistiques hebdomadaires de la croissance de l'église d'Abidjan. We have a board in which the weekly statistics of the church of Abidjan. Et j'ai constaté que l'église d'Abidjan est très pastorale. I have noticed that the church of Abidjan is very pastoral. Les frères viennent aux adorations sans problème. Brethren attend the church services without any trouble, any problem. Parfois le nombre d'invités chaque dimanche, le nombre d'invités n'est pas proportionnel au nombre d'adorateurs. And it happens that on some Sundays the number of invitees is not proportional to those who have who came to worship. On peut voir 10 000 personnes qui ont invité peut-être 300 invités. We can see that 10,000 10 people 10 000 personnes peuvent inviter 300 personnes. We can realize that 10,000 people invite only 300 people. Ça veut dire que les frères sont concentrés sur leur propre santé. It means that the brethren are focused on their own health. Il faut renverser la tendance. You must reverse the tendency. Normalement, normally, 10 000 personnes qui se rassemblent dans ten, des maisons, 10,000 people who gather in houses, doivent inviter même 2 000 personnes. Must invite at least 2,000 people. Et même 1 000 peuvent donner leur vie à Jésus. And even 1,000 can give their life to Jesus. C'est-à-dire qu'on pouvait commencer à enregistrer une croissance de 1000 nouvelles âmes par mois. That is, we can start recording a new growth of 1000 par semaine, par semaine. Of 1000 new souls uh, 
weekly. Donc pendant que nous sommes en train de jeûner, while we are holding the prayer night, nous allons faire un pas. We will make a step pour atteindre cet objectif là. To reach that goal. Même dans cette salle. Even in this hall. Qui, a, qui est un invité? Lève la main. Si who tu has, es un invité, lève la main. Who has been invited? If you are an, an invitee, raise your hand. Donc, les invités n'atteignent pas 50 personnes. So, the invitees do not, do not reach uh, 50 people. Quand on dit que les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force. When we say that the apostles testified with uh, uh, power. Il saisissait les âmes, il les il était tiré dans le royaume de Dieu. They laid hold of the souls and uh, uh, drew them into the kingdom of God. L'apôtre Paul parle quelque part que nous contraignons les hommes. And somewhere the apostle Paul said that we constrain people. Et si il dit insiste, here he says insist en toute occasion, in any opportunity, favorable ou non, prêche in season or out of season preach censure exhort rebuke reprend. rebuke encourage parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à gagner à Christ because there are people who are difficult to win to Christ pour certains il faut les réprimander for some you must rebuke them pour d'autres il faut corriger la fausseté qui habite en eux for, for others you must correct the falsehood that is in them Il y a des invités dans cette salle. There are invitees in this in this hall qui sont convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Who are convinced that they are children of Mais God. Si tu expliques l'évangile. But if you explain the gospel, Dieu va découvrir que si tu les examines à la lumière de l'évangile. If you examine them uh, through the light of the gospel, tu vas découvrir que ils ne sont pas des croyants. You will discover that they are not believers. Certains sont convaincus qu'ils sont baptisés. Some are convinced that they are baptized. Quand tu vérifies, when you check, ils étaient baptisés étant bébés. They were baptized while being babies. Et ils n'ont jamais fait la repentance. And they have never carried out repentance. Mais ils se séduisent, ils sont convaincus. But they deceive themselves, they are convinced. Ils sont des enfants de Dieu. That they are children of God. Ma prière est que s'il y en a dans cette salle, que ta conversion soit radicale ce soir. My prayer is that if There are such people in this hall that their conversion be radical this evening. It is preach. He says preach. He said in the last moment, in the last time, he said in the last days, the people will choose their own pastor. People will choose their own pastors. They will choose their own predicators. They will choose their own preachers. Selon leur propre désir. According to their own desires. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Ceux qui ne veulent pas se repentir. Those who do not want to repent. Vont toujours chercher là où on ne prêche pas la repentance. Will always seek where repentance is not preached. Parce qu'ils veulent être à l'aise. Because they want to feel at ease. Ils ne veulent pas qu'on trouble leur conscience. They don't want that their conscience be troubled. Il y avait une sœur qui aimait Jésus. There was a sister who loved Jesus. Et ses enfants étaient des des enfants cupides, rebelles. And her children were greedy and rebellious. Méchants même. Even wicked. Un jour ils ont dit à leur maman. When did they told their mother? Mais le pasteur me dit là, il faut qu'il nous trompe un peu. But pastor me dit, il must Deceive us a bit. En prêchant sur la prospérité. Preaching, uh, preaching by preaching on, on prosperity. Comme ça, nous aussi on va trouver notre part dans ce ministère là. So that we can also find our portion in that ministry. Et il est là, il ne prêche pas, et il ne nous trompe même pas. He is there. He does not even deceive us a bit. S'il vous plaît. Please. Chaque jour, every day, rassurons-nous. Let us make sure que nous avons rendu témoignage à une âme. That we have testified to a soul. Chaque réunion, every meeting, rassurons-nous. Let us make que sure que les païens sont invités pour être convertis. 
that unbelievers are invited to be converted. La révolution doit commencer pendant que nous sommes dans le jeûne. The revolution must start while we are in the fasting. Frère, ne croyez pas qu'il est facile de changer des habitudes. Brother, do not believe that it is easy to change the, the, the habits. Il faut une grande puissance spirituelle pour changer tes habitudes. It needs a great spiritual power to change the, your habits. Jésus a dit que quand quelqu'un a bu le vieux vin, il ne veut pas le nouveau. Il dit le vieux est bon. Jesus said that when somebody has drunk the old wine, he doesn't want the new one because he says the old one is good. Et puis And il n'est pas facile de s'examiner soi-même. It's not easy to examine oneself. Parce que l'homme, l'esprit de l'homme aime la séduction. Because the spirit of man loves seduction. Et le mensonge. And the lie. Et les flatteries. And the flattering. Tu n'as pas besoin qu'on te flatte. You don't need to be flattered. Tu as besoin d'être vrai. You need to be true. Devant Dieu. Before God et devant les hommes. And before men. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous devons réaliser we must realize que avec cette vitesse that with this speed, nous ne pouvons pas atteindre le but. We cannot reach the goal. C'est là où la vie commence. Dieu aime God quand, loves quand on s'examine. When man examines himself. Est-ce qu'avec des gens qui passent une journée sans prêcher l'évangile avec fardeau à une âme, est-ce qu'ils peuvent atteindre le but? Is it possible that people who spend a day without preaching the gospel with burden to a soul can reach the goal? Est-ce que des gens qui sont à la recherche de leur propre délivrance absolue et leur propre bénédiction absolue, est-ce qu'ils peuvent gagner les âmes? Is it possible that people who are in search of their own absolute deliverance and blessing uh, to win souls, ils vont gagner les gens qui les cherchent. They will win people who seek them. Des gens que le Saint Esprit a saisi pour introduire au milieu d'eux. People that the Holy Spirit has laid hold of them to introduce in the midst. Ils vont gagner les gens qui sont malades qui viennent chercher la guérison. They will win people who are sick, who are in search of healing. Mais il n'y aura pas dans les bergeries des, des brebis qui ont été ramenées. Comme le Seigneur dit, vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. But in their sheep hold, you will not find some sheep that have been brought back. Il faut qu'il y ait parmi nous. It, we need to have in our midst une multitude a multitude qu'on a ramené des that, endroits dangereux that have, that have been brought back from dangerous places qu'on a ramené des maquis qu'on a ramené des rues who have been brought back from pubs from the streets qu'on a ramené des cabarets who have been brought, brought back from the places where the drink témoin who testified qu'il y a eu du zèle pour les atteindre that uh, In order to be reached, there has been zeal. Qui témoin, who testify, que leur évangélisation n'est pas une stratégie. That their evangelization is not a strategy. Une organisation stratégique. A strategic organization. Nous voulons avoir dix assemblées, alors nous sortons pour dix assemblées. We want to have ten assemblies, therefore we get out for 10 assemblies ça doit être la passion it must be a passion l'angoisse le An- désir d'atteindre les perdus en danger et de les sauver the, 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 the anguish and the desire to reach uh, the sheep that are in danger to save them une évangélisation stratégique est sans cœur a strategic evangelization is without heart c'est dans la logique It is in a logic. Mais la conquête des âmes, but the winning of souls, par amour et par compassion, by love, through love and through compassion, c'est une affaire du cœur. It's a matter of heart. An example. Example. Une sœur m'avait dit, a sister told me, qu'elle était sortie évangéliser. That she went out to go, to to preach the gospel. 
Et elle a demandé à la personne qu'elle évangélisait où elle habitait. And she asked the person she was evangelizing where that person lives. Et la personne lui a donné le nom d'un quartier. And the person gave her the name of a quarter qui n'était pas dans sa zone de conquête. Which was not in her zone of conquest. Elle a arrêté. She stopped. C'est-à-dire, elle a, dès que la personne lui a donné le nom d'un autre quartier ah. différent de là où elle était comme dirigeante, elle a arrêté. As soon as the person gave the name of another quarter that was different from the place where she lived, elle she, dit, she stopped. Si je la gagne, she told herself, if I win her, c'est pour aller dans une autre zone. She will go into another zone. Or elle, elle voulait les gens qui sont dans sa zone pour les gagner et les ajouter dans ses effectifs. Whereas she wanted people who are in her zone to win them and have them in the in her assembly. C'est ça que j'appelle la stratégie. This is what we call strategy. Strategy. La passion, la différence entre les stratèges et la et, et une conquête par amour. It's the difference between a conquer. Uh, uh, the, this is the strategy which is different from uh, winning of the soul by love. Car tu vois une âme. When you see a soul, tu désires absolument qu'elle soit sauvée. You absolutely desire that that soul be saved. Parce que l'amour de Dieu pour les âmes habite en toi. Because the love of God, the love of God for the souls abides in you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois prêcher à tout le monde. You must preach to everybody. La priorité c'est d'abord le salut de la personne. The priority is first of all the salvation of the person. Où adorera-t-elle ça c'est une autre préoccupation. Where that person will uh, uh, attend the church service, the service, this is another uh, matter. Sauve d'abord la personne. First of all, save the person. La Bible dit, the Bible says, les apôtres the apostles rendaient témoignage avec beaucoup de force. Testified with great power. Et c'est cette force-là qui sauve les âmes. And it is that strength, that power that saves the souls. C'est ça qui, pro, qui produit la persévérance. It's that strength that produces uh, endurance. Tu insistes, tu insistes, tu insistes. You insist and insist and insist. Frère, quand nous étions à Douala, brother, brother, when we were in Douala, avant notre départ en mission, before our de uh, departure for the mission, je rendais ministère à tous les membres de l'église. I ministered to all the members of the church. Ça te dit compte de la zone. Without taking into account the zone. Et quand je restaurais une âme, un, un retrograde, and when I restored a backslider, je le renvoyais chez son dirigeant. I sent him back to his leader. Tu es un berger. You are, uh, I mean, you are a leader. Tu restaures un disciple du pasteur Lombé. You restore a disciple of Pastor Lombé. Il faut le ramener. You must bring him back. Pourquoi? Why? Parce que la réconciliation. Because reconciliation. Est un élément de son retour. Is a point of his return. Tu rencontres quelqu'un qui est en colère. You meet someone who uh, is angry. Et tu le prends. And you take him. Demain. Tomorrow. Il va te faire la même chose. He will do the same thing to you. Mais si tu le guéris. But if you heal him. Tu le ramènes à son berger. You bring him back to his sh Dieu, shepherd. Dieu libère une onction pour toi. God will release an anointing upon you. C'est ça le vrai ministère. This is the true ministry. Là, ce n'est pas la stratégie. Here, it's not strategy. Là, c'est l'amour. This is love. De Dieu, l'amour de Dieu. The love of God. Tu rencontres un enfant perdu. You meet a lost child. Tu le ramènes à la maison. You bring him back home. Qu'il soit de Port-Boué, de Gonzard, de Vidanville, de la Jamais. Tu, tu, tu rends ministère plein. Wherever he is from... Uh, Pobwe, Ajame, Yopougon, you give a full ministry. Tu gagnes une âme. You win a soul. D'une autre zone. From another zone. Tu donnes au berger de la zone, puisque vous êtes un corps. You give it, you give that soul to the 
shepherd of the zone because you are one vous body. Êtes un corps. You are one body. Les brebis du pasteur Bile sont les brebis du frère Désiré. The, the sheep of Pastor Bile are those of Pastor Désiré. Des pasteurs qui luttent pour s'arracher les brebis, c'est un signe de la mort. Pastors who are fighting to snatch sheep, this is a sign of death. La conquête se fait dans un contexte de paix. The conquest is done in a context of peace et d'amour and love. Ma prière c'est que pendant my, ce jeûne, my prayer is that all along this fasting, que le Seigneur nous bénisse, that the Lord blesses us avec une notion spéciale, with a special anointing. Pour faire l'œuvre des évangélistes. To do the work of an evangelist. pastoral. The pastoral ministry. Est déjà encourageant. C'est bon. Is very encouraging. Is very good. Parce qu'il ne faut pas vous tromper. Because you must not deceive yourself. Les, les bergers de notre œuvre sont bons. The shepherds of our work are good. Ils prient pour les gens sans prendre l'argent. They pray for people without taking money. Ils les délivrent de nuit comme de jour. Ils sont à l'œuvre. They deliver them in the night, day in and day out. They are work. Même les work. élèves dirigent les assemblées. Even uh, students lead assemblies. Les étudiants. Students. Ils ne sont pas payés. They are not paid. Ça leur coûte cher. It costs Mais ça marche. them a lot, but it works. Aucun démon ne te trompe. Let No, no demon deceives them. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Il y a des gens qui, a, qui espèrent que un jour ça va, ça va changer. Ça ne va pas changer. There are people who hope that it will change one day. Nous it will not change. Progrès en progrès. We will go from progress to progress. Progrès en progrès. From progress to progress. Comme mourant mais toujours vivant. As dying but always alive. Comme n'ayant rien mais possédant toutes choses. But uh, and as having nothing but possessing everything. C'est comme ça la devise des enfants de Dieu. This is uh, the motto of the children of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Évaluez vous-même. Vous allez voir. Assess it yourself, you see. Même des frères qui ne travaillent pas. Even the brethren who do not work. Ont des disciples. Have disciples. Et ils les encadrent. And they take care of them. Pay le transport pour les chercher. They pay the, the fare, the transport fare to go and seek them. Moi-même en, en 2002, le frère m'a donné le prix du meilleur pasteur de notre œuvre. I myself in 2002, brothers, Zach gave me the prize of the Best pastor of our work. Donc, je reconnais que j'ai bâti les pasteurs. I, I acknowledge that I built up pastors. Je dois reconnaître que ils sont trop pasteurs. Alléluia. But I, I also have to acknowledge that, that they are too pastors. Et le temps est venu. Alléluia. Now is the time. Pour qu'on aille ensemble faire l'œuvre des évangélistes. That together we go to do the work of evangelists. Mais j'ai commencé. But I've started. J'organise des campagnes d'évangélisation où les gens sont sauvés, sont guéris, sont délivrés. I organize evangelization, evangelistic campaigns where people are saved and delivered. Une croisade de 40 jours par an gagne plus de 3000 âmes. A crusade of 40, 40 days, we win 3000 souls. J'étais heureux dimanche. J'étais en haut quand les frères d'Adjamé jugeaient les démons après avoir exhorté. I was very happy on Sunday. I was upstairs when the brethren of Ajame were judging the demons after exhorting. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, mais ça doit être chaque disciple doit exercer l'autorité spirituelle. It's not, it should not be. It should not be the matter of Pastor Meni alone. Each disciple must exercise spiritual authority. Si nous mettons cette exhortation en pratique. If we put into practice this encouragement, Vous allez voir, you will see. Nous serons 100 000 we'll, Abidjan. we'll be 100,000 in Abidjan. Disciple. From now to a short while. Je veux que quelques personnes supplient Dieu. I want some people to plead with God. D'opérer un changement d'habitude par la puissance du Saint-Esprit. To, to, to work, to operate a change in the habits by the power of the Holy Spirit. Il y a un rythme There is a rhythm qui ne peut pas produire une révolution. which cannot produce a revolution. Ce que nous, nous voulons abandonner. 
This is what would like to forsake. Mais il y a un autre rythme. But there is another rhythm qui conduit directement au changement. Which lead to change, straightforward to la change. À la révolution. To revolution. Être à l'aise dans une assemblée qui ne grandit pas et qui perd même quelques membres, ce n'est pas normal. Feeling well at ease in, a, in an assembly which does not grow and even lose some members, this is not good. L'objectif numéro un d'un berger. The, the primary goal of a shepherd c'est d'avoir la brebis dans la bergerie. Is to have the sheep in the sheepfold. Malade ou bien portant, la brebis doit être dans la bergerie, quel que soit son état. Well or unwell, whatever the condition or the state of pa that sheep, it must be in the sheepfold. Parce que c'est dans la bergerie qu'on administre les soins. Because it's in the sheepfold that you take care of the sheep. C'est là qu'on peut prêcher. It's there that you can preach. Exhorter. Enc encourage. Reprendre. Rebuke. Censurer. Censor. C'est dans la bergerie. It's in the sheepfold. Physiquement, une existence, une présence physique. There should be a physical presence. Comme vous êtes assis là. As you are sitting here. La liste des gens qui vont s'asseoir sur le trône au ciel, c'est Dieu qui a ça. The list of the people who will sit on the throne in heaven is within the hand of God. La liste du berger, c'est ceux qui sont dans la bergerie. The list of the shepherd is are those is the list of those who are in the sheepfold. Pas pas ce qu'on suppose être dans la bergerie, ceux qui sont physiquement dans la bergerie. Not those who are supposed to be in the sheepfold, but those who physically are present in the sheepfold. Parce que si tu te trompes toi-même, que tu as 100 personnes, tu mets que tu as 500. Tu, tu dis le mensonge à toi-même. Because if you deceive yourself saying that you have 500 people though you have 100, you are lying to yourself. Au lieu de mentir, sortons. Instead of lying, let us go out. Les âmes sont dehors. The souls Et are outside. Amenons-les dans la bergerie. Il y a les bergers, il y a la bergerie. And let us bring them into the sheepfold where there are shepherds. J'ai dit aux au, au missionnaires à Edea. I told the missionary in Edea que attention missionnaire. That uh, beware missionary. Ne mentez pas quand vous envoyez les objectifs. Ne do mentez not, pas. Do not lie when you send the numbers. Do not lie. Parce que j'ai un disciple. Because I have a disciple. Son premier faiseur de disciples était un dirigeant. His first disciple maker was a leader. Et le frère. C'est lui qui faisait le rapport. Is the one, the brother is the one who used to make the report. Son faisait discipline. Dit, ajoute, ajoute. Il dit non, ce n'est pas ça. Il dit c'est comme ça qu'on fait. Ajoute, mais Et lui aussi il change les chiffres. He, il change. He's the one who used to give the account. And uh, while making, uh, no, writing down the, the numbers, his disciple maker used to tell him add, add some more. He said we cannot do that. He said add. That's the way we do. Vous devez avoir une méthode pour enregistrer les effectifs. You must have a method to record the numbers. Amen. Amen. Et vous devez les envoyer au secrétariat le plus tôt possible and, chaque semaine. And you must send those records to the secretary uh, as soon as possible every week. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelques personnes viennent prier. Let some people come and pray. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Parce que tu veux qu'une sainte révolution soit créée parmi nous. Tu as dit qu'il y a un rythme qui ne peut pas produire la révolution. C'est ce rythme que nous avons. Et cela doit changer. Pendant que tu parles, Seigneur, nous crions à toi afin que tu interviennes divinement. Oh, notre Dieu, pour nous permettre, Seigneur, de saisir cette parole, de nous lever et de sortir pour aller gagner les âmes. Parce que tu nous as dit que l'évangélisation est la principale tâche de l'Église. S'il te plaît, Seigneur, exauce-nous, crée cette sainte révolution. Oh, Père qu'il y a ce désir ardent de sortir pour aller chercher les âmes. 
qui est ce désir ardent dans les assemblées, d'emmener les invités, que chaque membre de l'assemblée amène chaque semaine, à chaque rencontre, au moins un invité, afin, oh notre Dieu, que ceux qui sont sauvés soient ajoutés à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, que tu opères un changement d'attitude en nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, ô oh Dieu, pour faire de nous, Seigneur, pour, faire, pour que nous fassions l'œuvre de l'évangéliste, afin que nous prêchions, Seigneur, l'évangile avec force comme les apôtres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, tu as vu, Seigneur, ô oh notre Dieu, notre mal, Seigneur, et tu nous l'as exposé ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ, que la révélation pénètre en nous, Seigneur, pour produire, Seigneur, oh notre Dieu, une révolte, Seigneur. Seigneur éternel, je prie pour un changement, Seigneur, qui vient du Saint-Esprit, Seigneur, un changement d'attitude qui nous pousse, Seigneur, à l'action, Seigneur, sans repos, une personne, Seigneur, par jour, à prêcher, à gagner, Seigneur. Éternel notre Dieu, je supplie ton secours, je supplie ton secours, interviens Seigneur, au nom de Jésus Christ, Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, je prie que dans ta grâce tu aies pitié de moi, aie pitié de nous Seigneur, et pardonne-moi s'il te plaît parce que j'ai planifié avec stratégie, je n'ai pas planifié avec fardeau. Il n'est pas planifié avec amour et compassion. Seigneur, et le résultat est maigre. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train de nous visiter, qu'une sainte révolution se produise dans mon cœur et dans le cœur de chaque, chacun d'entre nous. Oh, notre Dieu, afin que nous soyons animé d'un grand amour, une grande compassion pour les perdus. Oh Seigneur, donne-nous d'être enflammés par le désir de sauver les perdus qui s'en vont en enfer. Je te supplie Seigneur, parce que c'est cela ton fardeau, sauver les perdus, sauver les perdus. Je prie qu'une révolution se produise dans nos cœurs. Une révolution se produise dans nos cœurs. Une révolution se produise dans nos cœurs. Afin que nous poursuivions la conquête. Non pas parce que nous voulons gonfler les effectifs, mais parce que nous voulons voir les âmes sauvées du lac de feu. Sauvées de la puissance de Satan. Éternel, fais-le. Au nom du Christ, Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que le constat est clair que nous sommes la plupart d'entre nous des pasteurs, Seigneur éternel. Mais tu as aussi dit que le temps est venu d'aller vers, ô oh Dieu Seigneur, le gagnement des âmes, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Je prie que tu nous bénisses afin que cette parole se saisisse de chacun de nous pour que nous nous investissions Seigneur à faire l'œuvre d'un évangéliste l'œuvre des évangélistes de façon à ce que Seigneur la croissance ô oh Dieu soit très rapidement que le but soit très rapidement atteint au nom de Jésus Christ Amen Luc 16 verset 16 Luc 16 verset 16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y rentrer. Amen. The law and the prophets were proclaimed unto John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached. And everyone is forcing their way into it. Amen. La loi et les prophètes ont the, subsisté jusqu'à Jean. The law and the prophets were up to John. C'est-à-dire que avant, that is in the past, Jean Baptiste, John the Baptist, la loi était prêchée. Before John the Baptist, 
the law was preached comme le moyen par lequel il faut être sauvé as the means whereby we can be saved pour être sauvé tu as tu pratiques toute la loi for you to be saved you must put into practice all the law ce qui était impossible that which was impossible et puis and les, then les prophètes étaient les principaux instruments de Dieu the prophets were the main tools of god pour annoncer les oracles sur la terre to announce the oracles on earth on the earth quand jésus est venu when jesus came il a bâti l'église he built up the church il a dit que Jean est le dernier prophète he said that qui John fonctionnait sous le régime de l'ancienne alliance. He said that John was the last prophet who functioned or who worked under the last uh, the, 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 the Old Testament. Et Jean a commencé à annoncer le Messie. And John started to announce the Messiah. Annoncer le royaume de Dieu. To announce the kingdom of God. Il annonçait le jugement. He announced the judgment. Il annonçait la foi en Jésus. He announced faith in Jesus. À partir de Jean, from John, il y a un message qui est connu. There is a message that is known. Le royaume des cieux est proche. The kingdom of God is at hand. L'évangile est une prophétie. The gospel is a prophecy de la fin des temps of the, 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 the end of the times. Tout le monde possède cette prophétie là. Everybody possess that prophecy. Et on l'annonce and we announce it. Le royaume des cieux est annoncé. The kingdom of God is announced, is proclaimed. Maintenant, now, si tu es vraiment violent, if you are je If you are courageous si, and violent, si tu aimes Dieu, if you love God, tu acceptes l'évangile. You, you accept the gospel et tu es sauvé. And you are saved. Est-ce que nous sommes ensemble? And you are saved. Are we together? L'évangile nous dit que pour être sauvé, the gospel tells us that for you to be saved, il faut accepter Jésus comme sauveur et seigneur personnel. You must accept Jesus as savior. A personal savior and Lord and Savior. Jésus est la porte. Jesus is the gate. Il est le bon berger. He is the good shepherd. Il est le souverain sacrificateur. He is uh, the high priest. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. He is the only mediator between God and man. Il est le juge des vivants et des morts. He is the judge of the living and the dead. Il est le pain de vie. He is the bread of life. Il est tout. He is tous, all. À tous. For all and to all. Et la plénitude de la divinité réside en lui, dans la plénitude. And the fullness of divinity abides in him. Quand tu prêches Jésus Christ, when you preach Jesus Christ, tu es en train de prophétiser, tu es en train de libérer la plus grande prophétie des temps. You are releasing the greatest prophets, prophecy of times. Tu dépasses tous les prophètes de l'Ancien Testament. You are above all the prophets of the old covenant. Tu dépasses même Jean Baptiste. You, you, you are even above John the Baptist. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, les disciples possèdent la prophétie. So, the disciples possess the prophecy. Donc, les disciples, tous les disciples prophétisent. So, all the disciples prophesy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais il faut du zèle. But you need zeal. Tu peux faire ça pendant une semaine. You can do it one week long. Mais Dieu veut des gens qui vont s'établir dans God, cette pratique. But God wants people who will establish themselves in that practice. Et vous allez voir. And you will see. Tu dois avoir des traités sur toi. You must have some tracts on you. Il y aura des endroits où c'est le traité qui te permet d'entrer en contact. There are some places where it's the tracks that will allow you to get in touch. Tu dois avoir des livres. You must have books on you. Tu dois avoir même tes, les enseignements qu'on donne là. Tu prends le cahier, tu ouvres, tu dis à quelqu'un, viens, je vais te lire quelque chose. Et you, tu lis l'enseignement qu'on a donné. And you can even have the teachings 
You take your book, your teaching copy book, and you call somebody, say, Come, I'll read the teaching to you, and you read, and he listens to you. Et te demande, donne ces enseignements où tu dis, je t'invite demain. He asks you, where are these teachings given? He says, I invite you, and you tell him, I invite you tomorrow. C'est fini. It's finished. Pour gagner quelqu'un, to win someone, ne change pas ses problèmes, ses préoccupations. Do not change his concerns. S'il est malade, if he's sick, ne lui dis pas non, non, ne recherche pas la maladie. Jésus, Jésus est là pour donner la vie éternelle. Do not tell him that Jesus is there to give it uh, everlasting life. Prie pour sa guérison. Pray for his healing. Mais annonce lui le royaume de Dieu. But announce, proclaim the kingdom of God to him. Si tu trouves quelqu'un qui n'a pas mangé, if you find somebody who has not eaten, prie pour son pain quotidien. Pray for his daily bread et convertis-le à Dieu. And convert him to God. Jésus a dit, Jesus said, venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. All you, you who are heavy laden. Donc tu viens avec tes fatigues et tes fardeaux. So you come with your burden and uh, uh, your tiredness. Et Jésus te donne le repos. And Jesus gives you rest. Alléluia. Praise the Lord. Après il dit recevez mes instructions. And after he says, he says receive the instruction. Quand tu finis de déposer tes fardeaux, Jésus t'instruit, il ne te laisse pas à l'état initial. Il te il te éduque, il te il te forme, il te bâtit. After laying down your burden, Jesus will not leave you in your condition. He will build you up. He will train you. He will teach you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère Brethren, si tu veux une bénédiction permanente, if you want a permanent blessing, essaye de prêcher tous les jours. Try to preach every day. Tu auras les dons spirituels que tu n'as pas demandé à Dieu. You will possess the spiritual gift that you did not ask God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Rends visite aux rétrogrades. Pay visit to the, back, to, to the backsliders. Et ramène-les dans la bergerie. And bring them back into the sheepfold. Ramène-les dans la bergerie. Bring them back into the sheepfold. Depuis le temps de Jean-Baptiste, since the time of John the Baptist, le royaume des cieux est annoncé. The kingdom of God of heaven is proclaimed. Avant Dieu annonçait les prophéties dans les nations, il menaçait certains. In the past, God used to announce prophecies in a nation and he used to threaten some of them. He disait, je veux te prendre, je t'emmène en exil. He, tell, he used to tell them, I will take you and take, I will take you and go with you into exile. Mais maintenant, but now, Dieu a déposé dans nos mains le message de la vie éternelle. God has put the message of everlasting life into our hands. Tu peux étudier même l'évangile. You can even study the gospel pour bien prêcher, to preach well. C'est un message. It's a message que tu dois maîtriser. That you must master. Si tu le maîtrises bien, if you master it well, Dieu va faire venir les gens vers toi. Be- God will lead people to you. Si tu maîtrises l'évangile, if you master the gospel, quand Dieu veut sauver quelqu'un, when God wants to save somebody, il va l'envoyer vers toi. He will send him to you. Tu annonces Christ. You announce Christ. Tu annonces le royaume de Dieu. You announce the kingdom of God. Tu annonces la voie pour entrer dans le royaume des cieux. And you announce the pro- you announce the way to get into the kingdom of God. Ne sois pas tenté de te comporter comme les comme Isaïe et Jérémie et Ézéchiel, non. Do not be tempted to behave like Isaiah, Ezekiel and Jeremiah. Tu dépasses même Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. You are even above all of all of them. C'est Jésus qui a dit ça. It's Jesus who said that. Que les plus petits dans le royaume dépassent Jean Baptiste. That the youngest in the kingdom are above John the Baptist. Et il a dit que parmi tous les prophètes, Jean était le premier, le and, plus grand. And he said among all the prophets, John was the first, the si, greatest. Si nous dépassons Jean, dont les autres, on ne les cite même pas. If we are Jesus above Christ. John, then we don't Acclamation. even mention the others. Jesus, clap of free. Dis, je proclame. Say, I proclaim. 
que l'évangile est une prophétie. That the gospel is a prophecy. Avant d'être même une entreprise, l'évangile est une prophétie. Before it is an enterprise, it's a prophecy. Chaque disciple est un prophète. Each disciple is a prophet. Parce qu'il annonce le royaume des cieux. Because he proclaims the kingdom. Il, il annonce le royaume des cieux. He proclaims the kingdom of heaven. C'est la plus grande prophétie de tous les temps. It's the greatest prophecy of all times. Que quelques personnes viennent demander le zèle, le zèle. Let some people come and ask, pray for the zeal. Pour annoncer l'évangile. To proclaim the gospel. Les apôtres le faisaient avec beaucoup de force. Le Saint-Esprit a rendu témoignage. The apostles used to do it with power. The Holy Spirit testified about that. Ils ont tellement bien fait que le Saint-Esprit a écrit ça dans la Bible. They did it so well that the Holy Spirit wrote it in the Bible. Oh Père, nous prédons que tu nous enflammes avec la hardiesse, le zèle pour annoncer l'évangile avec beaucoup de force comme faisaient les apôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous crions à toi afin que tu nous enflammes avec un zèle dans l'entendement Seigneur, que nous prêchons avec hardiesse, avec puissance comme le faisaient nos apôtres autrefois. Amen. Seigneur notre Père, nous prions que tu nous donnes le zèle, Seigneur, pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as mis en nous, Seigneur, oh Seigneur, tu le message de la vie éternelle, Seigneur, la prophétie de la vie éternelle, Seigneur. Tu as déposé dans nos mains, Seigneur, oh, la prophétie oh, de la vie éternelle. Je prie, Seigneur, que nous soyons flammés par les ailes. Oh, de la proclamer, Seigneur, cette prophétie. De la proclamer, Seigneur, avec ardien, Seigneur, pour le salut des amours de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Seigneur, nous supplions ta grâce de ce que tu nous accordes à tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Le zèle pour sortir, prêcher, Père, Père Céleste, à ton évangile, devant les âmes. Oh, Père, que la honte soit jugée au nom de Jésus-Christ. Que le zèle nous remplisse. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Celles, celles qui sont debout. Nous prions notre Père, nous supplions ta grâce. Accorde la puissance et le seul Seigneur pour proclamer l'évangile avec force comme le faisaient les apôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions, ô oh Dieu, que tu nous enflammes avec le sel pour annoncer l'évangile avec adiesse comme faisaient les apôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu. Oh Père, remplis-nous, remplis-nous du sel. Seigneur, le sel de l'évangile. Le sel pour la proclamation de l'évangile, Seigneur. Et cela tout le temps, en tout lieu, en tout endroit, Seigneur. Investis-nous de ta puissance, Seigneur. Relâche nos langues, que nous prêchons l'évangile. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, donne le zèle, Seigneur, qu'avec les apôtres, pour prêcher l'évangile avec force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Père éternel, que tu nous donnes des soufflados. Nous prions que le zèle pour ta maison nous enflamme, Seigneur, afin que nous prêchions l'évangile avec fado, avec compassion. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Père, nous prions, Seigneur, nous te prions que tu nous donnes le zèle, Seigneur, afin de prêcher l'évangile avec force, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, s'il te plaît, nous supplions ta grâce. Accorde-nous cela, Seigneur. Donne-nous de prêcher l'évangile avec zèle, Seigneur. Que cela soit notre vie, Seigneur. Qu'au quotidien, Seigneur, nous ayons le fardeau de voir les hommes être sauvés, Seigneur éternel, notre Dieu. Que nous ne, nous ne prêchons pas juste par stratégie, mais par amour, par compassion, par fardeau, Seigneur, de voir les perdus être sauvés. Je prie pour moi-même, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ton zèle nous envahisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes le zèle, Seigneur, de proclamer l'évangile avec violence, avec hardiesse, avec amour, avec passion, Seigneur, comme le faisaient les apôtres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 
Seigneur Jésus, nous voulons insister. Seigneur, nous insistons, ô oh Père. Remplis-nous du zèle, de ce zèle, ô oh Père, qui vient de toi, ô oh Jésus-Christ, afin de ne pas pouvoir tenir une seule journée sans proclamer l'Évangile, sans témoigner, ô oh Seigneur. Remplis-nous de ce zèle, afin de témoigner chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour la révélation de la personne de Christ. Let us pray for the revelation of the person of Christ. Avant, on prêchait la loi. In the past, we used to preach the law. Quand tu vas partir, when you go, il faut que tu sois capable de parler de Jésus Christ. You must be able to talk about Jesus. Ceux qui reçoivent Jésus d'une façon révélationnelle sont délivrés du péché le même jour. Those who receive Jesus in a revelational way are delivered from sin on the same day. Il y a trois piliers de l'évangile. There are three pillars of the gospel. Il y a la foi authentique en Jésus. There is genuine faith in Jesus. Il y a la repentance envers Dieu. The repentance toward God. Et il y a la conversion à Dieu. And conversion to God. Si tu présentes clairement ces trois choses, if you clearly expose these three things, tu as atteint le but. You have reached the goal. Maintenant, si tu as d'autres exhortations, comme la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. And if you have other encouragements, as the Bible says that by many other words, they encourage them to be saved from this perverse generation. Mais rassure-toi que tu as présenté Christ clairement. But make sure you have presented Christ clearly. Et que tu as amené les gens à se réconcilier avec Dieu le Père. And that you have brought people to reconcile with God the Father. À travers la vraie repentance. Through genuine repentance. Et que tu leur as montré le chemin de la soumission radicale à Dieu. And that you have, you have shown them the way to a radical submission to God. C'est cette soumission radicale à Dieu qu'on appelle la conversion à Dieu. It is that radical submission to God that is called conversion to God. Quand l'école pastorale va commencer, when the pastoral school starts, il y aura des cours spéciaux pour la, sur la doctrine de Christ. There will be special, special courses on the doctrine of Christ sur la doctrine du salut on the doctrine of salvation parce que pour bien prêcher because for you to preach well il faut connaître la doctrine de base you must know the basic doctrine avant même de, de toucher aux différents commentaires even before you touch the different commentaries il faut connaître la doctrine de base you must know the basic doctrine acclamons Jésus Christ Let us clap for Jesus. C'est un fardeau que je voulais libérer. It's a burden that I wanted to release. Avant qu'on ne reprenne la série des études qu'on avait arrêtées. Be before we, we, we resume the series of teaching that we stopped. Pendant la croisade, during the crusade, chacun doit avoir des objectifs personnels. Each one must have personal goals. Sur la méditation, on meditation, la lecture biblique, the reading of the Bible, la prière, prayer, les actions de grâce, and uh, thanksgiving. Personnel, personal, pour sortir victorieux de la de ce jeûne. To Get out of this fasting victoriously. Même si tu ne jeûnes pas, even though you are not fasting, c'est une période dans laquelle l'onction va descendre sur nous tous. It's a period during which the anointing will come down all of us. Dans une église où les gens jeûnent et prient, in a church where people pray and fast, l'avantage qui est dedans c'est que même si tu n'as pas la force pour jeûner, tu es béni. The advantage that is in it is that even though you do not have the strength to fast. You are blessed. You are blessed. Quand les croyants prient pour une nation, when the believers pray for a nation, même les satanistes sont bénis. Even the satanists are blessed parce que là, il pleut. Because les, les plantations sont arrosées. It rains and the plantations are watered. Ils ont leur salaire. They have their wages. 
Nous on prie et ils font la sorcellerie, mais Dieu nous bénit et, et ils profitent. We pray, but they practice witchcraft, but God blesses us and they take profit of it. Notre Père, our Father, fait briller son soleil sur le méchant et sur le bon. Makes his sun shine on the wicked one and the, the, the one who is good. Et ici, and here, ce sont les enfants de Dieu. It's the children of God. Certains sont malades, ils ne peuvent pas jeûner. Some are sick, they cannot fast. Tu es béni. You are blessed. Tu peux même te réveiller un matin que tu es guéri. C'est la prière qui est exaucée. You can even get, uh, wake up in the morning and you are healed. It is your prayer, the prayer that, that has been answered. Certains vont faire trois jours. Some will uh, make three days. Ils sont bénis. They are blessed. Il y en a qui vont faire 21 jours. Some will do 21 Ils days. sont bénis. They are blessed. Il y en a qui vont faire 28 jours. Others will carry out 28 Ils days. sont bénis. They are blessed. Il y en a qui vont faire 40 jours. Others will do uh, 40 days. Ils sont bénis. They are blessed. Ce que je vous dis là. What I'm telling you. C'est une c'est c'est une vérité. It's a truth. Tous all les petits, les grands, the young, the the great sont couverts par ce jeûne. Are covered by this fasting. Alléluia. Praise the Lord. Si tu ne peux pas jeûner, if you cannot fast, sépare-toi du péché, c'est tout. Just depart from sin. Là, That's tu all. peux le faire. Là, you can do that. Et prie and pray. Au moins, tu peux prier seulement. At least you can pray. Donc, levons nos mains. So let us raise our hands. Prions que ce soit une période de révolution totale. Let us pray that this period be a period of total revolution. Et prions que tous comprennent cette parole que je viens de dire. So let us pray that all understand these words that have been have C'est just une, c'est une période qui attire sur notre ministère beaucoup de grâce et de faveur divine. It's a pre- period that draws upon our ministry many graces, divine graces. Dans chaque nation. In each nation. Même s'il y a un croyant dans un village, even if there is a believer in a village, même s'il ne sait pas que les autres sont en train de jeûner, even though he doesn't know that the others are fasting, il est béni. He's blessed. Prions ensemble. Let us pray together. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus.